హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జయశంకర్ అకాడమీ సో ఈ వీడియోలో మనము జేఎల్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఫస్ట్ యూనిట్ రియల్ అనాలిసిస్లో గతంలో అంటే రీసెంట్గా జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ జేఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇరవై ఇరవైవ సంవత్సరం జరిగిన ప్రశ్నపత్రం ఏ విధంగా వచ్చింది దాంట్లో మొదటి చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని ప్రశ్నలు వచ్చాయి అసలు ఏ స్థాయిలో అడిగాడు మనం ఏ స్థాయిలో ప్రిపేర్ అవ్వాలన్న దాని మీద ఒక చిన్న అనాలిసిస్ చేద్దాం అయితే దానికంటే ముందు జయశంకర్ అకాడమీలో మనము ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ని ప్రారంభించాం అది జేఎల్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి పీజీటీ టీజీటీ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ డిఏఓ పేపర్ టూకి సంబంధించి అదేవిధంగా జేఏఓ అకౌంట్స్ పేపర్ జేఎల్ కామర్స్ కూడా ఆన్లైన్ బ్యాచ్లు ప్రారంభమయ్యాయి అది గురుకుల కామర్స్ జేఎల్ కావచ్చు అండ్ రెగ్యులర్ జేఎల్ కావచ్చు దేనికైనా సరే మనకి బైలింగ్ వల్ల క్లాసెస్ అనేవి జరగబోతా ఉన్నాయి సో దీనికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే జయశంకర్ అకాడమీ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫీజు తదితర వివరాల కోసం ఇతర అంశాల కోసం ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ జీరో సిక్స్ జీరోకి కాల్ చేయండి ఇకపోతే జేఎల్ మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్లో ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే రియల్ అనాలిసిస్ ఓకే రియల్ అనాలిసిస్ సో రియల్ అనాలిసిస్లో మనకు పూర్తిగా ఇవ్వబడిన చాప్టర్స్ని కనుక మనము డీకోడ్ చేస్తే అసలు ఎన్ని యూనిట్స్ మనం చదవాల్సి ఉంటుంది ఏ స్థాయిలో చదవాల్సి ఉంటుంది ఈ రియల్ అనాలిసిస్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మొదలు పెడితే అప్ టు పీజీ లెవెల్ వరకు దీన్ని కంటిన్యూగా చదవవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్లో సెట్స్ సబ్సెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మొదలు పెడితే సో పీజీ వరకు ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ఎక్కువ శాతం మనకి గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో అంటే ఏదైతే డిగ్రీ లెవెల్లో సిలబస్ ఉందో అదే ఎక్కువగా కవర్ చేయడం జరిగింది ఓకే రైట్ ఒక్కొక్క అంశాన్ని మనం గమనిస్తే రియల్ అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ ఫైనైట్ కౌంటబుల్ అన్కౌంటబుల్ సెట్స్ ఓకే నిర్వచించదగిన లెక్కింపదగిన లెక్కించలేని సమితుల యొక్క స్వభావం ఓకే సో సో ఫైనైట్ కౌంటబుల్ అండ్ అన్కౌంటబుల్ సెట్స్ నుంచి మనము నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఇన్ఫిమమ్ అండ్ సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఏ సబ్సెట్స్ ఆర్ సీక్వెన్స్ మనకు సీక్వెన్స్లో మళ్ళీ రకరకాల సీక్వెన్స్ ఉంటాయి సో డైవర్జెంట్ కన్వర్జెంట్ బౌండెడ్ కన్వర్జెంట్ ఓకే బౌండెడ్ డైవర్జెంట్ ఈ విధంగా వాటిపైన మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనాలిసిస్ మనము చూస్తాం సో నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ తర్వాత లిమిట్ సుపీరియర్ అండ్ లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ అండ్ ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ కంటిన్యూటీ అండ్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఏ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ మోనోటోనిక్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బౌండెడ్ వేరియన్స్ డిఫరెన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మెయిన్ వాల్యూ థీరమ్స్ ఓకే డిఫరెన్సిబిలిటీ అండ్ మెయిన్ వాల్యూ థీరమ్స్ రేమాన్ ఇంటిగ్రబిలిటీ సీక్వెన్సెస్ అండ్ సిరీస్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఓకే రైట్ ఈ విధంగా మనం చూస్తే సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రిలయన్సెస్ అనేది మొత్తం సిలబస్లో మనకు గతంలో దీంట్లోంచి ఇరవై ఇరవైలో పద్నాలుగు క్వశ్చన్స్ని కవర్ చేయడం జరిగిందండి 14 క్వశ్చన్స్ ఏపీ జూనియర్ లెక్చర్స్ రెండు వేల ఇరవైలో జరిగిన పరీక్షా పత్రం ఆన్లైన్లో జరిగిన ప్రశ్న పత్రంలో మనకి పద్నాలుగు ప్రశ్నల్ని గమనించవచ్చు ఈ పద్నాలుగు ప్రశ్నలు కూడా ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువగా కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ క్వశ్చన్స్ పెద్దగా దాంట్లో మనం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కానీ లేకపోతే ఇంకొకటి ఇంకోటి కాదు జస్ట్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు మనం ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి అంటే ఈ పద్నాలుగు ప్రశ్నలు అంటే ఇరవై ఎనిమిది మార్కుల్ని చాలా సింపుల్గా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది చాలామంది రియల్ అనాలిసిస్ని భయపడుతూ నెట్టు సెట్టు స్థాయిలో అనుకుని ఏవో పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారు దానికి అక్కర్లేదండి జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ టు ద డిగ్రీ డిగ్రీలో ఉన్న రియల్ అనాలిసిస్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సరిపోతుంది కాకపోతే దాని ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్కి ఏ విధంగా మలుచుకోవాలి అనేదే ముఖ్యమైన అంశం ఇక్కడ రైట్ సో ఇందులో మనము ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో ఒకసారి గమనిస్తే సో ఫస్ట్ థింగ్ కౌంటబిలిటీ ఆఫ్ సెట్స్ నుంచి ఒక ప్రశ్న పడిందండి కౌంటబిలిటీ ఆఫ్ సెట్స్ ఓకే ద సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ది కౌంటబుల్ సెట్స్ ఆర్ అన్నాడు సింపుల్గా ఓకే అంటే కౌంటబిలిటీ కౌంటబుల్ సెట్స్ అంటే ఏంటి మూలకాలని లెక్కించవచ్చు అలాంటి మూలకాలని లెక్కించే సమితిలో ఎన్ని ఉపసమితులు రాయవచ్చు అంటే అది కౌంటబులా అన్కౌంటబులా ఇన్ఫినిటీయా అన్నది మనకు ఆప్షన్స్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది సో సింప్లీ ద సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ది కౌంటబుల్ సెట్స్ అనేది క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ బేసిక్ లైన్ ఓకే అందులోంచి 
మనకి ఒక మార్కు రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత సీక్వెన్సెస్ నుంచి మన క్వశ్చన్స్ పడినాయి సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డైవర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ వాటి యొక్క వాటి డిఫరెన్సెస్ పైన క్వశ్చన్స్ పడింది సో ఇక్కడ మనకి నాలుగు క్వశ్చన్స్ మనము అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అండి కన్వర్జెంట్ అండ్ డైవర్జెంట్ పైన అవి కూడా ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్ని అడగడం జరిగింది ఓకే సో సింపుల్గా ఒక క్వశ్చన్ గురించి మాట్లాడితే ద ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో వన్ టు జీరో వన్ ఇస్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ దెన్ విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ విత్ ద రిగార్డ్ టు ద బిలో ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఓకే ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఎక్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డి టూ టూ ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది ప్రశ్న అంటే ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ద రూట్ ఇన్ ద మెడ్రవెల్ ఆఫ్ జీరో టు వన్ ఓకే వాటిపైన అడగబడిన క్వశ్చన్ ఇంకోటి కన్వర్జెంట్ పైన కూడా క్వశ్చన్ అడిగాడు సింపుల్గా అది కన్వర్జెంట్ ఈక్వేషనా లేకపోతే కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఆర్ డైవర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అనే దానిపైన కూడా క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇలా మనం ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మనము సీక్వెన్స్ నుంచి గమనించవచ్చు ఇప్పుడు కూడా మనకి సీక్వెన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీనిపైన కూడా ఈసారి క్వశ్చన్స్ మనమే ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి లిమిట్ సుపీరియర్ అండ్ లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ పైన కూడా రెండు ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది అండి ఓకే సో టూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద లిమిట్ సుపీరియర్ అండ్ లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ పైన మనకు క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇప్పటికీ సో ఇక్కడ టూ క్వశ్చన్స్ లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ అండ్ లిమిట్ సుపీరియర్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ పైన క్వశ్చన్స్ అడిగాడు నెక్స్ట్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ పైన కంటిన్యూటీ అండ్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఏ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ దీంట్లో మనకి మూడు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఓకే కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ పైన ఆఫ్టర్ దట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బౌండెడ్ వేరియంట్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగాడు సో మోనోటోనిక్ ఫంక్షన్స్ పైన్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బౌండెడ్ వేరియంట్స్ పైన కూడా మన క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది అది కూడా ద సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు దట్ ఈస్ టూ మార్క్స్ ద టూ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అనమాట టూ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్స్ మెయిన్ వ్యాల్ తీరం ఒక డిఫరెన్షియల్ మెయిన్ వ్యాల్ తీరం పైన కూడా మనం ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ని చూసాం జేఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నెక్స్ట్ రైమాన్ ఇంటిగ్రల్ పైన కూడా మన క్వశ్చన్ అడిగాడు దట్ ఈస్ టూ క్వశ్చన్స్ రైట్ మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ నైన్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ సో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఫోర్టీన్ కానీ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మనకి రియల్ అనాలిసిస్ నుంచి రావడం జరిగింది మనకి ఇవ్వబడిన మొత్తం పదకొండు చాప్టర్స్లో మొదటి చాప్టర్లోంచి మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి సో రాబోయే జైల్ ఎగ్జామ్లో కావచ్చు గురుకులాలో కావచ్చు లేకపోతే జనరల్ జైల్లో కావచ్చు ఖచ్చితంగా ఇందులోంచి పన్నెండు నుంచి పదిహేను క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో అభ్యర్థులు ఏం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ విధానం అనేది సింప్లిఫై చేసుకోండి అసలు సిలబస్లో ఇవ్వబడిన అంశాలు ఏంటో గమనించండి అది ఏ స్థాయి వరకు నేర్చుకోవాలనో ఆ స్థాయి వరకు మాత్రమే నేర్చుకోండి మనం ఏమి పిహెచ్డి చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీని మీద రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ సిలబస్కి అనుగుణంగా మన యొక్క ప్రిపరేషన్ విధానాన్ని కొనసాగించుకుంటే చాలు పెద్దగా హై లెవెల్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అలానే మరీ లో లెవెల్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ పర్ ద సిలబస్ ప్రకారం గత ప్రశ్నా పత్రాలని గమనిస్తూ మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనకు ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ నుంచి అసలు ఉన్న సబ్ టాపిక్స్ ఏంటి దాంట్లో గతంలో వచ్చిన ప్రశ్నలు ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది మనం చూస్తూ ఈ వీడియోస్ని మనం కొనసాగిద్దాం ఓకే ఇకపోతే జైల్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన ఆన్లైన్ బ్యాచ్ అనేది ప్రారంభమైంది రికార్డెడ్ వీడియోస్తో సో ప్రస్తుతం ఉన్న నేపథ్యంలో జైల్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి సరైన గైడెన్స్ లేక చాలామంది అభ్యర్థులు ఓకే సో కొందరైతే వెల్ మ్యాథమెటిక్స్లో వెల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఓన్ ప్రిపరేషన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు సో కొందరు రీసెంట్గా పీజీ పూర్తయిన అభ్యర్థులు కావచ్చు లేకపోతే బిఎడ్ లేకుండా ఉన్న పీజీ చే పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఎందుకు బిఎల్ లేకుండా ఉన్న అని మెన్షన్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు చాలామంది అభ్యర్థులకు జైల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిపేర్ అవుదామని స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు గురుకుల నోటిఫికేషన్ రాగానే టీజీటీ పీజీటీ వైపుకి వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ని మార్చుకున్నారు మార్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఏమైనా ఎప్పుడైతే మనకు అర్హత ఉంటుందో అర్హతకు తగ్గ ఉద్యోగం కోసం మనం ప్రయత్నించడంలో తప్పు లేదు సిలబస్ను
భయపడకుండా మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ని కొనసాగించండి కాబట్టి ముఖ్యంగా ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో వర్క్ చేస్తున్న టీచర్స్ అండ్ లెక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ సమ్మర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కాబట్టి ఈ సమ్మర్ విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఖాళీ సమయాన్ని మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ని జేఎల్ మీద కావచ్చు పీజీటీ టీజీటీ మీద కావచ్చు దాని మీద మీరు దృష్టి పెడితే ఖచ్చితంగా మనకి ఉద్యోగం రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే చాలామంది అభ్యర్థులు అనుకుంటుంటారు అంటే నేను టెన్త్ క్లాస్లో పది సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను చాలా బాగా మ్యాథమెటిక్స్ చేయగలుగుతాను ఎస్ వీఆర్ వెల్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ బట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్లో మన యొక్క సబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు ఇక్కడ ఇన్ జయశంకర్ అకాడమీలో ఎలా సబ్జెక్ట్ని ప్రజెంట్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అన్నది మీకు ఇక్కడ నేర్పించడం జరుగుతుంది మీ యొక్క సబ్జెక్ట్ అనేది అందరికీ ఉంది మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇట్స్ ఎ మ్యాథమెటిక్స్ స్పెషల్ కోచింగ్ అంటే మ్యాథ్స్ తెలియని వాళ్ళ కోసం కాదు తెలిసిన వాళ్ళకే మీకు తెలిసిన దాన్ని పరీక్షా విధానంలో ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నది ఇక్కడ బోధించడం జరుగుతుంది ఓకే సబ్జెక్ట్ అందరికీ తెలుసు సో తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కువగా తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు నేను ఏదైతే ఎక్కువగా తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు సో ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ నుంచి సబ్జెక్ట్ మొత్తం డీల్ చేస్తూ దాన్ని ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అన్న దానిపైన మన యొక్క కోచింగ్ విధానం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి అభ్యర్థులు గమనించాలి సో ఈ నిజంగా ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ కరెక్ట్ టైంలో మనకి ఉద్యోగాలు దిష్టపోకుండా ఉద్యోగాలు దిష్టపోకుండా ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ టైంలో ప్రిపరేషన్ కోసము గురుకుల నోటిఫికేషన్ రావడం అనేది నిజంగా ఇది అదృష్టంగానే మీరు భావించవచ్చు అదేవిధంగా జైల్ కూడా జూన్లో ఉండాల్సిన జైలు పరీక్ష కూడా రద్దయి ఆగస్టుకో సెప్టెంబర్కో వెళ్ళే సందర్భంలో ఈ టైం అనేది ఏదైతే దొరికిందో దీన్ని జాగ్రత్తగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి టీజీటీ పీజీటీ జేఎల్ ఈ మూడింటికి కాన్సిక్వెన్స్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే సైమల్టేనియస్గా ప్రిపరేషన్ని మీరు కొనసాగించండి అలా కొనసాగిస్తే మూడింటిలో ఖచ్చితంగా మూడింటికి మూడు ఉద్యోగాలు వస్తాయి లేదంటే ఏదో ఒక ఉద్యోగం అయితే ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది ఎందుకంటే జనరల్ స్టడీస్ ఇస్ ద కామన్ అందరికీ గురుకులాకైనా సరే జేఎల్కైనా సరే అండ్ మెథరాలజీ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ద టీజీటీ అండ్ పీజీటీ అండ్ జేఎల్ వాళ్ళకి జేఎల్ జనరల్ జేఎల్ వాళ్ళకి కానీ గురుకుల జేఎల్ వాళ్ళకి కానీ సిలబస్ ఇస్ ద కామన్ ఏది కంటెంట్ పరంగా ఇక్కడ గురుకుల జేఎల్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ బిఎడ్ ఉండాలి జనరల్ జేఎల్ వాళ్ళకి బిఎడ్ అక్కర్లేదు బిఎడ్ లేని పీజీ ఉన్న అభ్యర్థులు అయితే ఖచ్చితంగా జనరల్ జేఎల్కి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే సో ఇట్స్ ఏ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ జూనియర్ లెక్చరర్స్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఓకే రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ రియల్ అనాలిసిస్ ఓకేనే సో ఇలా ప్రతి చాప్టర్ యొక్క సబ్ టాపిక్స్ మనం డివైడ్ చేస్తూ మళ్ళీ అందులో కూడా సబ్ టాపిక్స్ మనము డివైడ్ చేస్తూ ఆ పూర్తి స్థాయిలో ఆ సిలబస్ని అనాలిటికల్ వేలో మనం బోధిస్తూ వెళ్తాం ఓకే సో ఎవరికైతే ఆన్లైన్ కోచింగ్ జేఎల్ కోసం కావాలో జయశంకర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఇతర వివరాల కోసం ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ జీరో సిక్స్ జీరోకి కాల్ చేయండి మేము ఇతర వివరాలని అందిస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్